ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস স্কুল সার্ভিস কমিশনের শূন্য পদকে ঘিরে বিভ্রান্তির পর একাদশ দাসে আবার দ্বিতীয়বার নতুন করে নিয়োগপত্র দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে এবং স্লো গতিতে চললেও শুরু হয়েছে কিন্তু নবম দশমের কাউন্সিলিংয়ের পর নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হবে এই নিয়ে কিন্তু কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না তো আজকে খবরে যেটুকু পাওয়া গেছে দেখুন নবম দশমে শিক্ষক নিয়োগের তালিকা পর্ষদের হাতে চাকরি চিঠি নতুন বছরে অর্থাৎ এখন আমরা জানি নিয়োগপত্র দেয়া হয় মধ্য শিক্ষা পর্ষদের দপ্তর থেকে তো সেই পর্ষদের হাতে নবম দশমে শিক্ষক নিয়োগের তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন শুধু চিঠিটা পাওয়ার অপেক্ষা অর্থাৎ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ থেকে যে ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডাকা হয় প্রার্থীদের সেটা দেওয়ার অপেক্ষা তো সেটা দেয়া হবে যেটা খবরে বলা হচ্ছে নতুন বছরে অর্থাৎ এই যে দু হাজার সালের ডিসেম্বর মাসে যে কটা দিন বাকি আছে তার মধ্যে নবম দশমের কোনো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই নতুন বছরে খবর পাওয়া যাবে তো খবরটি যেটা বলছে দেখুন আজ শুক্রবার পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের বাংলা বিষয়ের সফল শিক্ষক প্রার্থীদের কাউন্সিলিং চলার কথা এবার কি তবে নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ শুরু হতে চলেছে সূত্রের খবর অন্যান্য বিষয়ের সফল প্রার্থীদের কাউন্সিলিংয়ের পর সুপারিশের তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে শিক্ষা দপ্তর হয়ে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কাছে চলে গিয়েছে নিয়োগপত্র ছাড়া শুরু শ্রেপ সময়ের অপেক্ষা নিয়োগপত্র ছাড়া শুধু শ্রেপ সময়ের অপেক্ষা তবে বাংলা বিষয়ের প্রার্থীদের এদিন কাউন্সিলিংয়ে বলে দেওয়া হয়েছে তাদের নিয়োগপত্র আসতে আরও দু মাস সময় লাগতে পারে দারিবিট কাণ্ডের পর রেকমেন্ডেশন লিস্ট নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর সব রকম নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রেখে শূন্য পদের তালিকা সংশোধন এবং পরিমার্জনও করা হয় নবম দশমের তালিকাও সংশোধিত হয় তারপরই ওই তালিকা পর্ষদের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে খবর এবার প্রশ্ন উঠছে অন্যান্য বিষয়ে যেগুলির কাউন্সিলিং আগেই হয়ে গিয়েছে সেগুলির নিয়োগপত্র আগে ছাড়া হবে নাকি বাংলার সহ সব নিয়োগপত্র একসঙ্গে ছাড়া হবে তবে বিকাশ ভবন সূত্রের খবর বাংলার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে প্রার্থীদের নিয়োগপত্র একসঙ্গে ছাড়ার কোনো প্রশ্ন নেই কয়েকদিন আগেই মধ্য শিক্ষা পর্ষদের তালিকা চলে গিয়েছে তবে বড় দিনের ছুটির জন্যই সম্ভবত নিয়োগপত্র ছাড়া হচ্ছে না নতুন বছর থেকেই নিয়োগপত্র ছাড়া শুরু হতে পারে পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন এখনও এ বিষয়ে কিছু ঠিক হয়নি বিটি নেতা সমন মণ্ডল বলেন সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগপত্র ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ নিয়োগে যত দেরি হবে এই প্রার্থীরা ততদিন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে তবে এসএসসি চেয়ারম্যান এখন কে তা নিয়েও ধন্দ তৈরি হয়েছে সতেরোই ডিসেম্বর সরকারি অর্ডারে বলা হয়েছে ওই দিন থেকেই এসএসসি চেয়ারম্যান হচ্ছে সুবিরেশ বাবু আর বর্তমান চেয়ারম্যান শর্মিলা মিত্র তাকে দায়ভার বুঝিয়ে দিয়ে বেহালা কলেজের অধ্যক্ষ পদে চলে যাবেন কিন্তু কুড়ি ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবিরেশ ভট্টাচার্য সরকারি অর্ডার হাতে পাননি তিনি বর্তমানে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু এই অর্ডারের কথা শুনে আবার সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন এটা সম্ভবত ভুল করে হয়েছে কারণ সুবিরেশবাবু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন সেক্ষেত্রে তাকে ফের এসএসসি চেয়ারম্যান করে আনার যুক্তিযুক্ত কাজ হবে না তবে সেই অর্ডার বাতিল করা হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত কোনো খবর নেই এদিকে এদিন বাংলার কাউন্সিলিং চলার সময় এসএসসির ওয়েবসাইটে কিছু গণ্ডগোল হয় ফলে বেশ কিছুক্ষণ প্রক্রিয়ার শব্দ থাকে প্রার্থীদের মধ্যে রটে যায় ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়েছে যদিও এই খবরের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি শর্মিলা মিত্রকে একাধিকবার ফোনে ধরার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তিনি ফোন তোলেননি তো যাই হোক যেটা আশ্বস্ত করার মতো বিষয় সেটা হচ্ছে নবম দশমে তাহলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে যে নিয়োগপত্র ছাড়ার প্রক্রিয়া সেটি নতুন বছরের শুরুতেই হবে এমনটা এখানে বোঝা যাচ্ছে তো যাই হোক দেরি অনেকটাই হয়েছে সেটা নিয়ে কোনো মানে প্রশ্নই নেই তো তার মধ্যেও নতুন বছরের শুরুতেই যদি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে ডেকে নবম দশমের প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয় তবুও নবম দশমের প্রার্থীদের কাছে এটা একটা আনন্দের খবর অবশ্য বাংলা বিষয়ের প্রার্থীদের হয়তো তার কিছুটা কিছুদিন পরে হয়তো তাদের নিয়োগপত্র দেয়া হতে পারে যেটা খবর থেকে বোঝা যাচ্ছে তো নতুন বছরে দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি এই প্রক্রিয়া শুরু হয় ধন্যবাদ